artistas que na realidade utilizam uh, a sua identidade pessoal para atingir uh, situações que são comuns e podem fazê-los através de estratégias muito diversificadas. Estou a pensar, por exemplo, na apropriação que um Paulo Mendes ou o Manuel Santos Meia faz de figuras históricas e de situações vividas em Portugal e que é, uma, é com lucidez que nos podem uh, iluminar e fazer refletir sobre a situação da crise atual. As crises de identidade, que podem ser referenciadas e projetadas eh, em autores, em obras cinematográficas, eh, numa certa dimensionamento ironista, por exemplo, como é, é o caso do António Laio, ou num trabalho que vai retomar até ícones da própria história de arte, como a videoinstalação do Daniel Blaufux, com a apropriação, e uh, todo um imaginário que, no fundo, é isso que eu penso que é mais interessante relativamente ao, ao que comenta. Arte, crise, transformação. E sim, a transformação tem que acontecer. Implica que há um mastigar e uma duração e uma permanência, mas tem de existir uma movimentação. O Saramago dizia que na arte não há evolução, mas que na arte há movimento e há dinâmica. E eu penso que essa é a forma. Na realidade, uh, aquilo que eu acho é que não estamos à, à espera de... Estamos já a procurar agir, como penso que foi a ideia das pessoas que se envolveram na, na, digamos, na concepção e na concretização desta Bienal. Não vamos estar à espera, vamos já estar a fazer. Já está feito. Pronto. E a crise é isso, como dizia o Augusto Canedo na inauguração, é, é, suscita a crise, tipo, causa, causa a consequência é gerar mais dinâmica e fazer mais coisas. Porque senão acabou. <risos>